Hola, soy Carlos Mampel. En esta ocasión vamos a preparar una demo de postres helados. Postres helados porque lo que hemos hecho es coger postres de la pastelería internacional, el ópera, la tarta de Aten, la crema catalana y convertirlos en helados y en un formato un poquito diferente. Entonces vamos a preparar nuestra primera elaboración de la tarta de Aten helada que va a ser la crema de caramelo. Vamos a preparar ahora nuestra crema de caramelo, la cual vamos a mezclar con el helado cuando salga de la mantecadora. Para ello necesitamos azúcar, leche condensada, nata, glucosa y vainilla. Primeramente lo que vamos a poner es a calentar en un bol a microondas o en un cazo al fuego la nata con la glucosa, la leche condensada y el caviar de la vainilla. Aparte, en un cazo, vamos a preparar un caramelo con el azúcar en seco. Leche condensada azucarada. La vaina de vainilla. Y vamos a hervir esta preparación. Y mientras calentamos esto al microondas, vamos a preparar el caramelo. Es muy importante para preparar el caramelo, primero calentar un poco el cazo e ir añadiendo el azúcar lentamente que se vaya disolviendo y luego caramelizar. El caramelo no es un azúcar teñido de color marrón porque se nos ha quemado el azúcar y hemos teñido el resto, sino que hay que fundir despacio el azúcar y luego ir tostando. Hay un, hay un tiempo no, que no es corto hasta tener el punto adecuado porque es importante. Un azúcar solo coloreado porque se nos ha quemado solo es dulce, no tiene un sabor a caramelo como debería ser. Y un azúcar bien caramelizado es cuando el caramelo se vuelve goloso con la vainilla, el caramelo, los lácteos, es cuando hace este, yo digo, este sabor que es como muy pastelero. ¿eh? Entonces vamos caramelizando el azúcar, añadiéndolo lentamente y que se vaya fundiendo. De esta manera también evitaremos que nos haga piedras excesivamente grandes y si vemos que la temperatura es muy intensa, regularemos el fuego y bajaremos la potencia de la placa o del gas hasta conseguir fundir este azúcar. Ya empezamos a tener el caramelo listo, añadimos nuestra última parte de azúcar y terminamos de caramelizar. Ya tenemos casi 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 nuestro caramelo listo, hay que esperar que no nos quede ningún grumo de azúcar que todo el azúcar esté fundido y caramelizado, porque si no vamos a tener un sabor solo dulce. Si lo caramelizamos tendremos un sabor realmente caramelo. ¿eh? Entonces, fuego más, más lento. Para ir fundiendo el azúcar e ir caramelizando. No hay que tener miedo con el caramelo. Tampoco hay que quemarlo, pero tampoco hay que dejarlo sin tostar, porque si no, luego no hay sabor. Una cosa es que sepa caramelo, el otro que sepa caramelo quemado o que no tenga sabor y solo tenga dulzor. ¿eh? Cuando tengamos el caramelo a punto, todo el azúcar fundido, añadiremos nuestra infusión de vainilla con la glucosa, la nata, la leche condensada y la vainilla. Daremos un hervor y lo reservaremos hasta el momento de verter sobre el helado ya mantecado. Ahora ya tenemos todo nuestro azúcar fundido, veis que tiene un bonito color caramelo y el azúcar está fundido, solo hay algunas burbujas del aire que hace. Verteremos ahora caliente nuestra mezcla de infusión.
Dejamos de hervir para que se disuelva el caramelo y lo verteremos sobre una placa para que se enfríe. Ya tenemos nuestra crema de caramelo totalmente bien integrada y emulsionada. Vamos a parar el fuego y vamos a verter sobre una placa hasta que enfríe para luego dosificarla encima del helado una vez salga de la, de la, mac, de la mantecadora. Vamos a preparar ahora un caramelo en polvo que voy a usar para dos recetas. En este caso es para la tatín helada. Es muy fácil de hacer y muy resistente a la humedad porque está hecho con fondant, con glucosa y un poquito de mantequilla para que sea más crujiente sin ser duro y no se pegue tanto a los dientes. Primero que todo vamos a caramelizar la glucosa conjuntamente con el fondant hasta conseguir un caramelo. Con esta mezcla el caramelo va a estar mucho más resistente a la humedad y esto nos va a permitir hacer un polvo que podemos conservar bastante bien siempre dentro de un bote hermético. Carmizamos la mezcla, reservamos la mantequilla para añadirla al final. Tenemos ya integrado el fondant dentro de la glucosa, pero todavía tenemos un jarabe translúcido, vamos a ir caramelizando hasta que tengamos un color caramelo. Ya tenemos el caramelo que empieza a coger un poquito de color. Una idea es antes de que coja totalmente color a caramelo, es utilizarlo tal cual, añadiendo un liofilizado, eh, un color y podemos hacerlo pues con sabor y con color, sin necesidad que tenga solo color caramelo. ¿eh? Pero en este caso quiero caramelo porque aparte de querer el crujiente del caramelo, quiero también el sabor. Bueno, ya empieza a tostar. Es el momento de añadir la mantequilla, integrarla en el caramelo y una vez tenemos la preparación, vamos a verterlo sobre un silpat o un papel de horno para que se enfríe. Vamos a empezar a preparar ahora el helado de manzanas asadas al caramelo y para ello necesitamos preparar las manzanas asadas. Primero que todo vamos a hacer una especie de caldo de caramelo con azúcar y mantequilla y un poco de azúcar invertido para darle poder anticongelante a la manzana y también evidentemente el sabor de caramelo. Entonces empezamos con un caramelo tradicional calentando y fundiendo el azúcar al fuego. Tenemos el caramelo a punto, añadimos la última cantidad de azúcar, terminamos de caramelizar y seguidamente añadimos ya la mantequilla y el azúcar invertido. Ya tenemos el caramelo a punto, verteremos la mantequilla y el azúcar invertido. Con esto vamos a hacer una especie de caldo de caramelo en el cual vamos a pochar las manzanas para que nos cojan sabor a caramelo y también nos cojan poder anticongelante porque estas manzanas vamos a triturarlas con la mezcla del helado y evidentemente tienen que tener un poder anticongelante si no el helado se nos congelaría. Ya tenemos el caramelo integrado en nuestra mantequilla y azúcar invertido. Añadimos ahora las manzanas y las vamos a cocer hasta que tengan un ligero color caramelo. Luego, para que escurran la grasa que no necesitamos, las pasaremos un poquito por el horno. Nada, 3-4 minutos a 200 grados sobre una reja para que escupan la grasa de la cocción. 
Bueno, vamos pochando nuestras manzanas hasta que empiezan a adquirir un, toro, un tono marrón caramelo y luego las pasaremos por el horno, van a escurrir y su color y transparencia va a aumentar. Ya tenemos prácticamente nuestras manzanas pochadas, ya empiezan a estar también blanditas en el centro, pero tenemos que evitar que se haga una compota. Vamos a colarlas ahora y las pasaremos para el horno. Primero colamos para quitar el caldo de caramelo. Este propio caldo de caramelo podemos reutilizarlo las veces que sea necesario. Incluso podríamos llegar a poner otro, frut, otro tipo de frutas. Melocotón, piña, plátano, eh, albaricoques... Y ir reutilizando hasta que se termine. Porque el fruto va a dejar su agua y no va a dejar endurecer el caramelo y por eso podremos reutilizar hasta que se haya acabado completamente. Pasamos ahora las manzanas 10 minutos a 200 grados por el horno. Vamos a preparar ahora nuestra base helada para el helado de manzanas asadas al caramelo. Primero que todo vamos a mezclar los sólidos entre sí. El azúcar, la dextrosa, la glucosa atomizada, la leche en polvo y el Procrema 5, bio. En este caso usamos un neutro o un estabilizante el cual no contiene emulsionantes sintéticos como pueden ser la mayoría, es bio. Mezclamos todos los sólidos por un lado y aparte ponemos a hervir el agua, la leche con la vainilla y la nata. Cuando la mezcla esté eh, entre 30 y 35 grados, añadiremos los sólidos. Ya tenemos nuestra mezcla templada a 35 grados, añadiremos los sólidos al líquido y dejaremos calentar hasta 85 grados. Esto lo haciendo manualmente. Luego pasaremos la, la crema, la base del helado, o sea, el mix, a una candidera y lo pondremos al abatidor para que enfríe. Entonces haremos una pasteurización un poco manual. Si tenéis pasteurizador, pues lo podemos hacer directamente en el pasteurizador y lo mismo, ¿no? Calentar a 85 y enfriar a 4 o 5 grados. Una vez tenemos nuestra mezcla a 85, Vamos a verter en un bol y lo vamos a colocar en el abatidor, como que nada, para bajar a 6 grados. Y reposar 12 horas a esta temperatura para que los estabilizantes y los emulsionantes se hidraten y actúen. Vamos a terminar ahora nuestro helado de manzanas asadas al caramelo. Tenemos ya madurada nuestra crema helada y vamos a verterla para triturar conjuntamente con nuestras manzanas asadas al caramelo. Añadimos nuestras manzanas asadas. Y trituramos la mezcla. Aunque no nos quede totalmente triturada, triturada la manzana, no pasa nada porque como está cocida con azúcar y azúcar invertido, tiene un punto de congelación muy bajo y no vamos a notar trozos de hielo. ¿eh? Vamos a poner ahora nuestro mix de manzanas asadas a mantecar. Ya tenemos nuestro helado de manzana asada al caramelo a punto. Vamos a sacarlo de la mantecadora y será el momento de añadir nuestra salsa de caramelo y las manzanas tatín mezclándolo junto con el helado. 
Pues vamos a preparar ahora nuestras láminas de caramelo crujiente con el caramelo que hemos hecho antes con la fundán y la glucosa. Simplemente lo que hemos hecho es triturarlo y hacer un polvo fino. Y ahora vamos a espolverar sobre un silpa con un chablón, en este caso circular, y con el horno a 200 grados, pero el horno parado dejaremos simplemente que se funda para que se adhiera todo entre él y tengamos una teja muy muy fina. Procurar siempre también guardar bien el caramelo en polvo para futuras elaboraciones, bien cerrado y a poder ser con una bolsa de gel de sílice para que no coja humedad. De esta manera podremos usarlo muchas veces. También el caramelo que se nos pueda romper, volvemos a pulverizarlo y lo podemos volver a usar. Quitamos el chablón. ...y fundimos al horno. Vamos a terminar ahora... ...nuestra primera elaboración... ...con el helado de manzana asada... ...y caramelo del postre de tatén... ...para ello necesitamos... ...el caramelo que hemos fundido al horno ligeramente... ...las manzanas caramelizadas y asadas... ...el helado... ...y con ello vamos a llenar un vasito. Cogéis un vaso que esté un poco congelado... ...para que al dosificar el helado... ...no se nos escurra... Vamos a llenar hasta la mitad con nuestro vaso. Acordaros de hacer un agujero grande en la manga porque tiene que pasar la manzana, tatén y la crema de caramelo. Pondremos ahora la manzana asada. Vamos a poner unos pétalos de azuleta para dar un poco de color. Y para terminar pondremos el caramelo que hemos fundido en el horno. Pues nuestro vaso tatén va a quedar así terminado y vamos a pasar ahora a hacer la segunda elaboración con el mismo lado y con la misma filosofía. Nuestra segunda versión del postre tatén helado. Para ello vamos a usar una bolsa alimentaria con cierre y rellenaremos con la preparación helada. Rellenaremos nuestro envase de forma que se vea ...manzana caramelizada, salsa de caramelo... ...y evidentemente el helado de manzana asada. Una vez tengamos la bolsa totalmente llena... ...cerraremos y presionaremos ligeramente... ...para repartir el helado... ...y lo mantendremos en el congelador... ...vamos a pasar ahora a la siguiente receta... ...la crema catalana helada... ...vamos a preparar ahora... ...nuestras dos elaboraciones... ...con el helado de crema catalana... ...o la crema de catalana helada... ...la primera elaboración... ...va a ser simplemente un helado de crema catalana... ...puesto en un tarro de cristal... ...en el cual en medio... ...hemos puesto unas láminas de bizcocho cuchara... ...con azúcar caramelizado... ...simplemente acabaremos el tarro... ...con una lámina de caramelo muy fina y crujiente... ...para que cuando rompamos para comer... ...de toda la sensación de que estamos comiendo... ...realmente una crema de catalana recién quemada... ...y otra elaboración... ...que vas a ir para comer... ...podemos comerla en la calle... ...que se sujeta mediante también el mismo bizcocho cuchara... ...y el cual también hemos caramelizado... ...dos elaboraciones con la misma base... ...pero dos formas de comer diferentes... ...vamos a preparar ahora el caramelo fundido... ...para terminar nuestras dos preparaciones de crema catalana... ...para ello usamos el caramelo en polvo... ...el cual teníamos protegido... ...de la humedad con gel de sílice... ...calentamos el horno a 200 grados... ...y lo dejamos parado... ...para simplemente fundir... ...el caramelo... ...espolvoreamos sobre el chablón... ...con el caramelo en polvo... ...y lo fundimos en el horno.
Cuando quitáis el chablón no hay que esperar mucho porque si coge un poco de humedad al ser tan fino se nos pegaría el chablón y no quedarían perfectamente redondos. Pasamos ahora al horno, con el horno parado, sin aire, sin nada, simplemente que se fundan. Podríamos hacerlo también en una salamandra o encima una placa de calor. El caramelo ya está hecho. Simplemente lo que va a hacer es fundirse y quedarse todo compactado en una pieza. Vamos a terminar ahora nuestra primera preparación del helado de crema catalana. Vamos a mantener todo su concepto y todo su sabor, simplemente que hemos transformado la crema catalana en un helado. Vamos a coger un tarro donde tenemos crema catalana helada. Entre todas las capas de helado hemos puesto dos láminas de bizcocho con yema y azúcar caramelizado. Y ahora la ventaja de hacer este caramelo es que como fácilmente no coge humedad, se va a romper encima de nuestra crema como si fuera la crema catalana habitual. Cuando lo comemos con la cuchara podemos romper y comer la crema con los trocitos de caramelo crujientes. Vamos a terminar ahora nuestra segunda preparación con helado de crema catalana. Para ello necesitamos hacer una gelatina, un brillo, a base de gelatina bovina. ¿Por qué? Porque la vamos a usar fría pero líquida, cosa que las pectinas y otros gelificantes no nos permiten. En este caso, este brillo está hecho con gelatina bovina porque a 24 o 25 grados sigue estando líquido y podemos bañar una pieza congelada sin que se funda. Hemos fundido nuestro brillo y vamos a dejar que llegue a esta temperatura de 23, 24 grados que nos va a servir para bañar nuestro helado. Mientras vamos a preparar nuestro helado para bañarlo. Desmoldeamos nuestra segunda preparación, en este caso un bizcocho de cuchara o de soletilla como nos acostumbramos a comer muchas veces la crema catalana, aquí llamamos melindros, en el cual en su interior hay también un bizcocho con yema tostada para dar el sabor a crema catalana tostada, aunque luego todavía lo terminaremos con un disco de caramelo fundido. Cortamos un poco la base para que se nos mantenga de pie en la presentación, colocaremos unas brochetas y lo sumergiremos en nuestro Napash ya frío. Cogemos nuestra preparación, lo insertamos dentro. Como la gelatina está a 23-24 grados, no nos funde el helado y rápidamente gelifica. Ya tenemos nuestro gelificado que ha gelificado. <risas> Quitaremos las brochetas. Y terminaremos con el crujiente de caramelo para dar totalmente la textura crujiente a nuestra crema catalana. Pasamos a la siguiente receta, dos elaboraciones del de mismo postre, ópera helado. Vamos a versionar ahora la tarta ópera, muy conocida, chocolate, café, bizcocho de almendras, en dos versiones heladas. Una por, para comer uh, como individual, como stick, y otra en taza, que yo llamo ópera capuchino, porque es un poco filosofía, pues, capuchino también, ¿no? Primero que todo, vamos a tener que preparar el aire para hacer el ópera capuchino. Para ello vamos a disolver en la leche la lecitina y un poquito de azúcar que ya hemos disuelto dentro de ella. La lecitina la peso al último minuto para que no se apermace. Disolvemos la lecitina en la leche caliente con el azúcar. Y podemos hacer el aire o con un mixer, pero hay que estar aquí aguantando un poquito, o con el kit foam que podemos dejar y que vaya produciéndose el aire simplemente con el kit foam que incorpora a través de este de esta metal poroso el aire dentro de la leche y se formará la espuma. Una vez disuelta la lecitina y con la leche templada, colocamos el kit foam y que se vaya produciendo el aire. 
Pues vamos a terminar nuestro ópera capuchino. Como podéis ver aquí he puesto la crema helada de chocolate. Dentro con helado tanto de chocolate como de café, como bizcocho de almendras, como jarabe de café, he montado una ópera que hemos puesto en el centro y en la parte superior otra vez café. Como es el ópera capuchino, solo nos falta poner encima la espuma de leche. Cogeremos la espuma de leche que acabamos de realizar y llamaremos completamente nuestro vasito. Simplemente nos queda un poquito, poner un poquito de cacao. Pues vamos a preparar ahora, después de nuestro ópera capuchino, la segunda versión del ópera con las mismas recetas. Vamos a acabar nuestra segunda versión del postre ópera helado. Para ello vamos a coger nuestro ópera congelado. Hemos montado con helado, como si fuera una tarta ópera, con el mismo bizcocho de almendras, empapado en café. Cortaremos unas bandas. Bueno, veis, tenemos la, lo que sería la ganache, que en este caso es un helado de chocolate en el medio, bizcocho de almendras empapado con café y crema helada de café en el mismo montaje. Marcaremos las piezas para cortarlas todas del mismo tamaño. Cortaremos los sticks, cada vez que cortemos vamos a tener que limpiar el cuchillo para tener un corte limpio, porque son tartas muy simples y ya simplemente el montaje, si está bien hecho, es bonito, pero es bonito que esté limpio el corte también, ¿no? Cortaremos una de las partes un poquito inclinadas para dar un acabado diferente y que no sea tan cuadrada, sino que tenga un poco de movimiento. Y con la propia humedad del bizcocho, porque está empapado en jarabe de café, pegaremos las placas de chocolate que vendrían a imitar el baño ópera. Pues igualmente que en la tarta ópera original vamos a dar un acabado con chocolate, en este caso con unas placas finas de chocolate, las cuales vamos a pegar al lateral del ópera es congelado pues vamos a terminar con un poquito de oro nuestros Sticks Opera. Y vamos a pasar a nuestra elaboración siguiente, que va a ser el Sager Helado. Vamos a terminar ahora nuestro polo Sager. Para ello necesitamos nuestro brillo para helados, cobertura rebajada con un 30% con aceite vegetal y nuestra paleta Sager que consta helado de chocolate y un jerificado cremoso de albaricoque. Desmoldeamos nuestras paletas donde en el fondo hemos puesto el cremoso de albaricoque y por la otra parte vamos a poner más jerificado cremoso de albaricoque. Dejaremos que se adhiera cogiendo un poco de temperatura y así tendremos albaricoque, albaricoque y chocolate. Y para terminar, pues evidentemente lo haremos con el bizcocho Sager. Con nuestro brillo para helados, acordaos con gelatina para que no tengamos que calentarlo y podamos bañar en frío, sumergiremos primero nuestro polo Sager. Como el polo Sager está congelado y esto es gelatina que empieza a gelificar a 26, ¿Ves? Ya empieza un poco a gelificar. Limpiaremos un poquito.
y bañaremos con el baño de chocolate. También limpiamos ahora. Vamos a terminar ahora de presentar nuestro polo Sager. Recordar, tenemos el helado de chocolate, lo que sería la ganache de chocolate del Sager, la parte chocolatera. Tenemos el albaricoque y simplemente nos quedaría colocar el bizcocho. En este caso es un bizcocho Sager que he cubierto con cacao en polvo. Simplemente el bizcocho cortado en daditos, bien frío y rebozado con cacao. Pues así queda terminado nuestro polo Sager. Vamos a presentar ahora todas las evaluaciones y hacer un pequeño recordatorio. Pues así quedan terminadas nuestras piezas de pastelería helada o de postres uh, famosos transformados en helado. Os recuerdo una versión de la crema catalana, tanto en individual para comer en mano o para comer en vaso, una versión del Sager, en este caso el Polo Sager, una versión de la tarta tatén para comer en mano para comer en vaso y también dos versiones más de, del ópera, el ópera stick y el ópera cappuccino. O sea que espero que os haya gustado y que os refresque el verano. Gracias. ¿Sí?